ஹாய் ஒருவன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயந்தான் டுவெல்த் மேக்ஸ் செண்டம் ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பாஸ் மார்க் டுவெல்த் மேக்ஸ்னாலே எல்லாத்துக்கும் ஒரு கஷ்டம் தான் பட் டுவெல்த்து மேக்ஸில் டெய்லியுமே ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏன் காரணம்னு சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் இன்னுமே டுவெல்த்து மேக்ஸ் பார்த்து பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பயப்படாதீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்காக நம்ம சேனலில் மீண்டும் 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 மோட்டிவேஷனுக்காக என்னென்னமோ நான் பிளான் போட்டுட்ருக்கேன் நேற்று கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் டுவெல்த்து மேக்ஸுக்கு ஸோ எப்படி செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுக்கலான்னு சொல்லி இம்பார்ட்டன் சம்ஸ் நான் கொடுத்துருந்தேன் இது வந்து ஒரு பிளான் பாஸ் மார்க் எடுக்கணும்னா இருபத்தஞ்சி எடுத்தால் மட்டும் பார்த்தாது முப்பதுக்கு மேலே கூட எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் ஸோ ரெண்டாவது பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி மார்க் நைன்ட்டிக்கு எடுக்கிற பிளான் மூணாவது பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அதாவது சென்டம் சென்டம் ஆர் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் ஏன் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பத்து சாப்டராக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு பத்து சாப்டராக இருந்தால் அது ஒரு ரகம் பதினொன்று பன்னெண்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கும் தனியாக எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா இப்போது பதினொன்று பன்னெண்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒம்பது பத்து இருக்காது இல்லை ஃபுல் போர்ஷன் இருக்குன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மைண்ட் மேப் ஃபார் சென்டம் செவன்ட்டி ஃபைவ் பாஸ் மார்க் ஸோ இதுதான் பிளான் இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு வேளை நீங்கள் பாஸ் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேக்ஸில் ஒன் மார்க் வந்து புக் பேக் பட் நல்லா படிச்சுருங்க நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இப்போ இருந்தே வந்து ரெண்டு ரெண்டு லெசன் மூணு மூணு லெசன் படிக்க வச்சிட்டீங்க படிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக ஒரு ஃபிஃப்டின் ஒன் மார்க் கரெக்ட் ஆகிடலாம் அப்படி கரெக்டாகி ஃபிஃப்டின் மார்க் எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் கண்டிப்பாக ஒரு தீரம் வருது அஞ்சு தீரம் இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் நான் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு சொல்ல மேக்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஃபைவ் மார்க் தனியாக டூ மார்க் த்ரீ மார்க் தனியாக லிங்க் வைக்கிறேன் போய் பாருங்கள் அந்த சம்ஸ் மட்டும் இதில் படித்தா போதும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் தீரம் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பி சைன் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் ஏ மைனஸ் பி ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் ட்ரைங்கிள் அது மட்டும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனில் பிளேன் இக்குவேஷன்ஸ் தயவு செய்து அதை நல்லா போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவில் அனைத்து சம்மம் போடுங்க எக்ஸைஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வித் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எக்ஸைஸ்ன்னு போட்டனால எக்ஸைஸ் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது வித் எக்ஸாம்பிள் இது மட்டும் தீரம் இது ரெண்டு எக்ஸாம்பிளோடு சேர்த்து பாருங்கள் ஒரு வேளை உங்களுக்கு டுவெல்த்து சாப்டர் இருந்ததுன்னா டுவெல்த் சாப்டர் இல்லாதவங்களும் விட்டுருங்க இருந்ததுன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபுல்லாக பார்க்கணும் டுவெல் பாயிண்ட் டூவில் ட்ரூத் டேபிள் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்கலாம் ட்ரூத் டேபிள் போட்டு பாருங்கள் டுவெல் பாயிண்ட் ஒனில் லாஸ்ட்டு மூணு சம் அண்டு லாஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் இதை நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் எடுத்திங்கன்னா இப்போவே நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ இது மூலிமா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபைவ் மார்க் எழுத முடியும் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் குறைஞ்சபட்சம் மூணு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக எழுதிடலாம் அப்படி பார்க்கும்போது பதினஞ்சு மார்க்கு பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு முப்பது மார்க் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேலை இங்கே இங்கே வந்து டூ த்ரீபிள் இருந்ததுன்னா த்ரீ மார்க்லேயும் வரும் ஃபைவ் மார்க்லேயும் வரும் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் டுவெல்த் சாப்டர் ஸோ இதுலேயும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் இதுலேயும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் இதுலேயும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் டெஃபினட்டாக நான் சொல்கிறேன் பதினஞ்சு மார்க் இதில் எடுத்துடலாம் நீங்கள் நல்லபடியாக படிச்சிக்கலாம் ஸோ முப்பது மார்க் கன்ஃபார்ம் நான் என் சொல்கிறேன் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு வேளை உங்களுனாலும் முப்பது கூட எடுக்க முடியல அப்படின்னா இதில் ஒரு வேளை பத்து தான் கரெக்டு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இருபத்தஞ்சி மார்க் கூட எடுத்து பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு வேளை ஒன் மார்க் நல்லா ஆதிக்க செலுத்தி இதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் போச்சுனாலும் நீங்கள் பாஸ் தான் ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் நல்லபடியாக ஒன் மார்க் நல்லா படிங்க பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் யாரெல்லாம் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற எனக்கு தெரியல ஸோ ஒன் மார்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் புக் பேக் கரெக்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் ஆறு எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனில் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் தீரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனில் பிளேன் இக்குவேஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபுல்லாக வித் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஒன் வித் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் எயிட் வித் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் செவன் வித் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நான் கொடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் போதுனா கொடுத்துருக்க இல்லையா அது போதும் சாப்டர் டூலேயும் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட்லேயும
மூணு எக்ஸசைஸில் வரும்னு சொல்லியிருந்தோம் செகண்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாக தேர்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாக ஃபோர்த் சாப்டர் ஃபுல்லாக இந்த நாலு சாப்டரும் படிச்சிங்கன்னா நாலு டூ மார்க் நாலு த்ரீ மார்க் கன்ஃபார்ம் எடுக்கலாம் எயித் சாப்டரும் செவன்த் சாப்டர் இப்போ தான் மிட்டம் படிச்சுருப்பீங்க ஈஸி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ரொம்ப ஈஸி இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் ஆறு டூ மார்க் ஆறு த்ரீ மார்க்னே சொல்லுவேன் நீங்கள் ஒரு வேளை தப்பாக எழுதுனா கூட ஒரு மாறி இருந்தால் கூட கொஸ்டின் பேப்பர் அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் கடைசி எழுதிடலாம் ஒரு வேளை உங்களுக்கு நைன்த் சாப்டர் டென்த் சாப்டர் இல்லாமல் லெவன்த் சாப்டர் சொல் சாப் லெவன்த் சாப்டர் சொல்கிற பிரச்சனை ரொம்ப சௌரி கட்டாயமாக இதுலேயும் ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வரும் இதுலேயும் ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வரும் டெஃபினட்டாக நான் சொல்கிறேன் உங்களால் அஞ்சுக்கு மேலே எழுத முடியும் லெவன்த் டுவெல் இருக்கிறவங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போது பப்ளிக்கில் வேறு ஐடியா இது ஆஃப் எலிக் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது மூலிமா அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் எழுதுனா ஆறு ஃபைவ் மார்க் எழுதுனா ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க் கரெக்டாச்சுன்னா நமக்கு நைன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி மார்க் எடுக்கலாம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ செவன்ட்டி அப்படிங்கிறப்ப ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு எயிட்டி ஸோ அதனால் டெஃபினட்டாக இதுக்கு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து சென்டம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன் மார்க்கு புக் பேக் ஃபஸ்ட்டு பிடிஏ கொஷின்ஸ் ஒரு வேளை பிடிஏ கொஷின்ஸ் இல்லைனா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து படிங்க ஹாஃப் எலி கோட்டேலி பப்ளிக் எல்லா கொஷின் பேப்பர் எடுத்து படிச்சுங்க அதுலேருந்து தான் ஒரு ஒன் மார்க் ஸோ இது நீங்கள் ஒன் மார்க் படிச்சுட்டு சாப்டர் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர் ஃபோர்த் சாப்டர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் செவன் இங்கே செவன் பாயிண்ட் டூவும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுலேருந்து ஃபைவ் மார்க் வரும் சரிங்களா நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் எயிட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் பாயிண்ட் செவன் மொத்தத்தில் இதெல்லாமே படிச்சுங்கன்னா ஏழு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் எப்படி டஃபாக கேட்டால் எழுதிடலாம் ஏன்னா இது வந்து சென்டம் ஸ்ட்ராட்டஜிங்கனால ரொம்ப அதிகமாக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு வேளை நைன்த் சாப்டர் டென்த் சாப்டர் இல்லைன்னா லெவன்த் சாப்டரும் டுவெல்த் சாப்டரும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதில் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபஸ்ட்டு நாலு சாப்டரில் தரவு பண்ணிங்கனால நான் இங்கேயே சொல்லிட்டேன் உங்களால் நாலு டூ மார்க் நாலு த்ரீ மார்க் எழுத முடியும் அது போக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் செவன்த் சாப்டர் ஃபுல்லாக எயித் சாப்டர் ஃபுல்லாக ஃபுல்லானும் ஒன்றும் இல்லைங்க எயித் சாப்டரில் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் தான் வரப்போகுது நான் சொல்லிட்டேன் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அது மாதிரி டென்த் சாப்டரில் டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் லெவன்த் சாப்டர் டுவெல்த் சாப்டர் மட்டும் ஃபுல்லாக ஸோ லெவன்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லைங்க டுவெல்த் சாப்டரில் டூத் டேபிள் வரும்னு சொல்லிட்டேன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஒன்றில் பத்து செம்மே எக்ஸசைஸ் படிங்க எக்ஸாம்பிளில் ஒரு அஞ்சு செம் இருக்குது படிச்சுருங்க ஆனால் இந்த லெவன்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் கே செம்ஸ் அதாவது ஃபைண்டு கே ஃபைண்டு சி அப்படின்னு சொல்லி லெவன் பாயிண்ட் டூவில் கேட்பாங்க டப்பா மாதிரி இருக்கும் இது நீங்கள் கட்டாயமாக படித்தாகணும் சிக்ஸ்த்து செம்மும் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டென்னு சொல்லுவோம் ஒரு வேளை லெவன் பாயிண்ட் த்ரீயில் கே செம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கே கண்டுபிடிச்சி போடுற மாதிரி கே கண்டுபிடிக்கிற பேசிக்காகவே கற்று வச்சுக்கோங்க அதுவே டூ மார்க் த்ரீ மார்க் போகும் இது தாங்க லெவன் பாயிண்ட் டூவில் இது நீங்கள் கட்டாயமாக ஒன்று வந்துடும் லெவன் பாயிண்ட் ஒன்றும் ஈஸி ரொம்ப ஈஸி லெவன் பாயிண்ட் ஒன் லெவன்த் சாப்டர் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனால கூட போதும் எழுதிடலாம் ஸோ இது தான் மேக்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இதில் ஏன் அஞ்சு மார்க் நான் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒருவேளை கம்பல்சரி வந்து க்ரியேட்டிவிட்டியே இருந்தால் நீங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியாக திங்கிங் பண்ணால் மட்டும்தான் எல்லா எக்ஸசைஸ்லேயும் எல்லா சாப்டர்ஸ்லேயும் எல்லா எக்ஸசைஸ்லேயும் நீங்கள் கான்செப்ட் ஓரியன்டாக தெரிஞ்சு வச்சால் தான் நைன்ட்டிக்கு நைன்ட்டி எடுக்க முடியும் ஸோ அது நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஒரு வேளை நைன்ட்டிக்கு நைன்ட்டி எடுக்க முடியும்னா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு எயிட்டி எடுத்தீங்கன்னா பப்ளிக்கஸ் கண்டிப்பாக சென்டம் எடுத்துடலாம் இதுதான் பிளான் நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜுன்னு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க கட்டாயமாக நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க நல்லபடியாக இதில் எதுவுமே விடாதீங்க நல்லா போட்டு பாருங்கள் இதில் அந்த அஞ்சு தீரம் என்னென்னு நான் சொல்லட்டுங்களா நைன்த் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் நைன்த்து செம் டென்த்து செம் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இதெல்லாம் தான் நான் வந்து அந்த அஞ்சு தீரம் சொன்னேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனில் நீங்கள் வந்து எல்லாமே எக்ஸசைஸில் படித்து தான் ஆகும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல